안녕하세요. 더자람 원예교육동장 대표기업 원장을 맡고 있는 조동순입니다. 어, 새로운 기분으로 올해 2021년 활기차게 또 지내기 위해서 바구니 정원 만드는 걸로 재료도 같이 드리고 만드는 방법 알려드리도록 하겠습니다. 음, 재료는 이렇게 페이블리아자, 아스파르거스, 황금사철, 히토니아, 에란, 카랑코에 배수토, 원해상토, 마사토, 숯, 인돌, 장식소품, 화산석 두개 이름표까지 들 겁니다. 만드는 방법은 물 빠짐이 안 되는 그런 거기 때문에 춤이 낮아서 그렇게 썩지는 않습니다. 그렇지만 혹시라도 그 뿌리 상함을 방지하기 위해서 숫조각 하나를 가운데 넣어주시고요. 그 다음에 난석이라고 해서 보통은 동양난 심을 때 쓰는 양 용토인데 이것을 배수토로 바닥에 깔아줄 겁니다. 이 배수토는 어, 물을 머금었다가 천천히 내주기도 하고 어, 스펀지처럼 빨아들였다 내주기도 하는 이렇게 좋은 뿌리에 어, 호흡을 할수 있는 산소가 들어갈 수 있는 공간을 많이 대, 해주는 용토입니다. 이것을 바닥에 한 1cm나 2cm 정도 살짝 깔아주시고요. 예, 그 다음에는 식물을 이제 배치하기 시작하는데 정원하면은 넓은 마당이 있는 그런 거 연상되시죠? 그래서 이 접시나 이런 바구니에도 앞에 부분은 여유 공간, 또 마당이나 또 물가나 이런 느낌이 나도록 어, 넓은 공간을 만들어 놓을 거예요. 그래서 식물 배치는 뒤에서부터 하게 됩니다. 그래서 어, 큰 식물 뒤에서부터 이렇게 하실 건데요. 우선 제일 큰 식물을 중심에 딱 놓는 게 아니라 중심에서 왼쪽이나 오른쪽 이렇게 중심에서 약간 어, 옆으로 가는 게 훨씬 자연스럽고 예쁩니다. 너무 중간에 탁 자리 잡고 있으면 어, 변화가 없어 보여서 너무 이렇게 딱딱한 느낌이 있거든요. 그래서 어, 제일 큰 식물 먼저 여기 바구니 안에서 밑에를 꽁꽁 누르시고 살짝 마사지를 해준 다음에 이렇게 꽁 누르면서 빼세요. 이렇게 빼면 어, 뿌리까지 달려오는데 얘를 그대로 꼭 털지 마시고 그리고 놓으실 때 야자이기 때문에 이게 테이블 야자거든요 펼친 앞뒤가 있어요 식물을 보면 어 내가 봤을 때 편안한 느낌이 나오는 게 어, 앞입니다 그래서 얘가 주로 이제 이 뒷면이 앞을 바라보지 않게끔 이렇게 배치를 해 주시고요 그 다음에 요게 아스파라 가스인데 식용 아스파라도 있지만 얘는 화해용이에요 화초용인데요 입이 입선이 부드럽고 그래서 실내에서 잘 삽니다 그래서 계속 처, 처음보다 크게 크게 이렇게 쭉쭉 뻗어 올라오는 그런 습성이 있어서 어, 길르다 보면 어, 예쁜 선이 계속 올라올 건데요 이것을 이것도 같은 방법으로 밑에 꼭 눌러서 예, 이렇게 한쪽 옆에 뒤에다 이렇게 배치를 해 주시고 다 그린 색으로만 하는 것보다는 분화식물, 꽃핀 식물이 하나 정도 있는 게 훨씬 어, 봤을 때 사람들을 편안하게 해 준다고 합니다. 그래서 어, 이 꽃피는 식물도 하나 정도 넣어 주는데요. 그건 카랑코에 카랑코에도 이쪽 한옆에 넣어 드리겠습니다. 배치를 해주시고 그 다음에 이게 이제 황금사철이라고 그래서 사철 종류인데 입에 노란 무늬가 들어갔어요 이쪽에 넣어주시고 그 다음에 이제 빨간 레드스타라고 그래서 휘토니아인데 어 얘도 이렇게 이쪽에 카랑코에 분화 꽃피는 식물이 있기 때문에 반대쪽에 넣겠습니다 해주시고 요 에라는 어, 조금 드릴 건데요. 요거는 어, 맹문동 미니 맹문동이라고 해서 어, 조그맣게 꽃도 피고 또 열매도 맺혀요. 그런데 이제 그 실내 그늘에서도 아주 잘 사는 생명력 강한 식물이에요. 그래서 작은 에라를 여기 옆에다가 꽃 피는 식물 옆에다 살짝 놓겠습니다. 이렇게 식물 여섯 개를 배치를 먼저 해주시면 어 중간 중간 이렇게 빈 자리가 보일 거예요. 그래서 여기 빈 자리에 원예용 상토로 이제 채워주시면 됩니다. 이쪽도 뒤에부터 채워 나오시면 됩니다. 뒤에부터 
그렇죠? 손으로 꽁꽁꽁 이렇게 눌러주시면서 이렇게 또 돌아가면서 이렇게 잘 세워주세요. 그리고 이쪽 것도 여기도 상토를 채워주실 때 앞에는 좀 낮고요. 이렇게 낮고 뒤로 올라갈수록 뒷동산처럼 약간 높은 구름이 되도록 이렇게 살짝 경사지게 이렇게 흙을 채워줍니다. 그래서 앞에까지 똑같이 일자, 일자로 깔지 마시고 앞에는 조금 낮고 올라갈수록 살짝 언덕이 되게끔 이렇게 상토를 높낮이 있게 이렇게 채워주세요. 어, 이렇게만 넣어도 되지만 나중에 이제 물 주고 관리할 때이 흙이 밀리거나 그런 경우가 생길 수 있거든요. 그래서 이 마사로 한번더 위에를 덮어줄 겁니다. 마사로 덮어주면 어, 흙이 말라서 훌훌 날러다니거나 또 봉봉 뜨거나 그러는 거를 예방할 수 있고요. 방지해서 이렇게 한번 살짝 전체적으로 전체적으로 다 깔아주세요. 뒤에도 청이끼는 여기 뒤에 보면 뒤에가 살짝 이렇게 올라갔어요. 이 바구니 턱보다 살짝 올라갔거든요. 그래서 이 마사를 한번 덮어줬지만 물줄때 밑으로 흘러내리지 않게 방지하는 효과도 있고요. 또 전체적으로 그린색, 초록색이 넓어 보이게 하는 시각적 효과를 또 주, 주고요. 그 다음에 어, 뒤에 부분에 물을 잘못 줘서 겉말릴 수가 있거든요. 그래서 물을 보습하는 보습 효과까지 그래서 청이끼에 청이끼를 덮어주는 이유는 어, 세 가지 그 이유가 있습니다. 얇게 펴서 꾹꾹 눌러주세요. 그 다음에 이제 물줄때 흙이 밀리거나 음, 쓰러지지 않게끔 하는 또 그런 것도 있고 마르지 않게 물을 오랫동안 가지고 있을 수 있게 하는 보습 효과까지 있어서 청이끼는 여기 앞에는 안 덮어 줄 거고요 주로 뒷 부분만 덮어 줄 거예요 뒤에만 뒤에만 이렇게 이렇게 덮어 주고요 옆에 모서리 부분에는 조금 앞에까지는 살짝 해주세요 해주셔도 되고요 뒤에 부분에 식물과 식물 사이에도 식물과 식물 사이에도 청이끼를 덮어줍니다. 뒤에는 전체적으로 다 덮었고 앞에는 이렇게 비워놨어요. 그래서 분경, 이 사실은 이 바구니 정원이 분경이라고 해서 멀리 보이는 분, 화, 풍경을 분에다 담아놓는다 이런 뜻이거든요. 그래서 분재 하시는 분들이 분경이라고 많이 이야기하는데 이 바구니 정원도 분경의 하나의 그 어, 같은 원에 기르는 기법입니다. 그래서 어, 멀리 보이는 이게 뒷동산 같은 느낌이 날수 있도록 여기 큰 바위, 바위 같은 느낌이 나게끔 화산석 하나 정도 중심에 뒤에 멀리 보이는 뒤쪽에 하나 넣어주시고 작은 것도 하나 같이 넣어줘도 괜찮아요. 하나만 있으면 하나만 넣어주시고 혹시 있으면 크고 작게 이렇게 해주시는 것도 좋습니다. 그 다음에 이제 힘도를 좀줄 건데요. 이 마사만 덮어도 괜찮지만 얘는 사실은 조금 변화를 주기 위해서 계곡 사이에서 물, 물이 흐르는 느낌이 나게끔 어, 조금만 넣어줄 거예요. 어, 지금 보니까 마사랑 흰돌이랑 차이가 확연히 나죠. 그래서 이렇게 물줄기 같은 느낌이 나게끔 이 흰돌은 많이 넣지 마시고요. 조금만 이렇게 길 모양 같은 것또 아니면 연못 같은 느낌이 나게끔 살짝 변화만 주시면 돼요. 한 옆에 이렇게 모서리나 이렇게 중심에 이렇게 조금 어, 
선을 나타나는 그런 걸로 사용하시면 될것 같아요. 또 이제 저희가 또 이렇게 작은 액세서리 드릴 건데요. 집이랑 토끼 두 마리랑 울타리를 드릴 거예요. 그래서 이 울타리 이렇게 어, 나무 울타리 있는데 얘를 어, 철사가 중심에 있는데 살짝 구부리세요. 이렇게 구부려서 원형을 만들어서 한 옆에 이렇게 꽂아주시고 어, 토끼가 어디서 놀고 있는 것 같은 느낌이 나게끔 잔디밭에 있는 것처럼 하려면 청이끼를 조금 납작하게 펴서 요 앞에 이렇게 다시 또 깔아주시고 여기 청이 토끼 두 마리 이렇게 같이 놀을 수 있도록 이렇게 배치해 주시고 여기 집도 있어요 집도 집은 어 이쪽 이쪽에 울타리 있는 쪽에 놓을까요? <목소리> 정원 만들기를 했습니다. 어, 우리 여기 어, 이제 이름표 드릴 건데요. 여기 이름표에다가 가족들하고 같이 만들었었으면 어, 누구누구네 정원 하면 또 무슨 더 예쁜 이름 정원 이름을 써서 여기다 이렇게 꽂아주시면 좋을 것 같아요. 어, 그리고 다 신고 나서는 음, 물을 주셔야 되는데 물은 자주 줄 필요는 없어요. 얘가 어, 그렇게 자주 마르지는 않는데 다른 거는 잘안 마르는데 여기 빨간 레드스타만 조금 물을 좋아해요. 그래서 얘기만 어 일주일에 한번 정도는 꼭 줘야 되거든요. 전체적으로 주는 거는 일주일에 한번 주시고 어 여기 레드스타가 좀 말랐다 싶으면 이틀이든 3일이든 어 매일같이 바라봐 주면서 말랐다 싶으면 조금씩 여기만 더 주시면 되는데 네 물을 한번 줘볼까요? 뒤에도 구체적으로 이렇게 매일같이 바라봐 주면서 어느 하나가 좀 시들어 보이는 게 있을 수 있어요. 그러면 고기 부분에만 조금씩 어, 물 버주시면 됩니다. 컵으로 이렇게 조금씩 버주시면서 기르시면 어, 잘 자라고요. 이 배수가 안 돼서 걱정할 필요는 없고 기르다 보면 이렇게 분해 심어서 기른 것보다 이렇게 모아서 심은 게 훨씬 더잘 어, 자라는 것을 볼 수가 있어요. 그래서 어, 직접 이제 길러보시면 아실 텐데 실내에다 놓으시고 우리 집 안에서도 정원 같은 느낌이 나도록 바구니 정원 만들고 기르면서 가족들과 함께 건강하시고 행복한 시간들이 됐으면 좋겠습니다. 감사합니다.